Me, I'm in charge of billing and I'm working from John. Hello, teacher. Eh, no se le escucha nada. El micrófono creo que lo tiene desconectado. Hello. Do you hear me now? Yes, teacher. Or is it teacher? Yes, teacher. Okay. There we go. Mm -hmm. Okay. Now I think we are ready. Um, something was happening. I really don't know what, but I just reset the audio, all right? Everything was okay. So let's continue. I'm glad that everybody is here and you are punctual, all right? Thank you very much for your punctuality. Um, let's start the class by talking about the activity. Did you find any um, obstacle or difficulty when you were recording your audio? Was it easy to record your audio? Not much. Not much? All right. Uh huh. This was your first experience with me. All right. Maybe you have done it before, but with me, you did it the first time. All right. Um, look, this is the situation. When we try to talk about ourselves, it's really difficult. I mean, it's not that easy to share who we are. Okay, it's not so easy. We, uh, our culture is not like that, all right? Our culture is not like that. And sometimes we don't give the value that we worth, okay? Muchas veces no nos damos el valor que merecemos, ¿verdad? Eh, tenemos vasta experiencia en alguna cosa, pero creemos que nuestro orgullo va a a meterse ahí como que vamos a parecer como muy, mmm, no sé, como eh, presumido sería la palabra, ¿verdad? Pero en realidad es necesario y es importante que aprendamos a hablar de nuestra experiencia de trabajo con propiedad, ¿verdad? Eh, en nuestro país y nuestra cultura es como un poco... Eh, se vuelve un Vladimir. obstáculo, ¿verdad? Incluso, hi, Vladimir, welcome. Se vuelve hasta como un obstáculo muchas veces para poder obtener una oportunidad, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos expresarnos a la hora de querer aplicar para un trabajo, ¿verdad? Entonces, es necesario que aprendamos a hacer ese, esa presentación, ¿verdad? Eh, ¿Qué incluye esa presentación hablar de nosotros mismos? Por ahí vi unos audios o escuché unos audios muy buenos en donde entra personal information and also professional information. Very well done. Uh, your personal information is the date and the place of birth. Okay, date, place of birth. So it means your age, right? You have to input your age. Also, uh, you have to talk about where you live. So your street address, right? Or also your email address, your contact phone number, your contact cell phone number. So that's personal information, okay? personal information. And now, Emerson, what will be the professional information you have to talk about when you are applying to get a job? 
So in my case is uh, I have technical uh, mechanical uh, automatic technical because I am um, I introduced with the with the boss in in the area about the instrument equipment I can use for my release my job. All right, very good. So you say what you can do, your qualifications, very good. You said your profession, you said what tools you can use and what's your work experience, right? So that's professional information. That's really important when we are introducing ourselves in a job interview, okay? When they say, tell about yourself, personal information, professional information. You have to talk about your studies, okay? Your career, all right? Something's happening with the video, right? Do you see me? Are you able to see me? Okay. I think I'm seeing myself. All right. Okay, people. So let's go and listen some audios. Okay. Let's listen to some audios that you have made, that you, have, yeah, that you sent it through the WhatsApp group. All right. I chose, I'm going to choose three of you and then another three, all right? And then we are going to talk about your audience. I want you to evaluate your classmates, the way they express themselves, all right? Entonces, todos vamos a participar. Después que oímos esos tres audios, vamos a participar en comentar y evaluar un poco cómo se expresan sus compañeros, okay? Vamos a ver. Hello, my name is Sandra Leticia Peraza. I was born in 1979 in Metapan, El Salvador, eh, Santa Ana, El Salvador. Um, in the year uh, 2020, with the help of a uh, firm, I managed to get to in work in the area housekeeping in Holcim, El, Sal El Salvador company. I will be three years old and like my work. Hi everyone, I am Emerson. I was born in Santa Ana City on August 12, 1988, currently I work in Implementos Agricolas Centroamericanos. My favorite hobbies are playing soccer and chess. I am in charge of the test performance of the products. Good. Right. My name is Karen Janel Granado Sorellana. I was born on October 16. 1998 in San Salvador, El Salvador, and I work at the Cascal de Israeli. I am in charge of billing and I'm working from June 20 2022 to date, and I've been in June 2022. All right. Now, we heard three people, 
All right. What were their names? The first one was Sandra. What was the next one? Emerson. And the last one, Karen. Okay, what do you think about their audios? Did they introduce themselves um, in a very uh, confident manner? What do you think about their presentation? A ver, ¿qué opinan? ¿Incluyeron la información que se requiere? ¿Lo hicieron bien? ¿Cómo escucharon su pronunciación? Vamos a ver. No tengan miedo de participar, que esto es como un fórum, ¿verdad? Todos opinamos de todos y enriquecemos las experiencias. Vamos a ver. A ver, Tatiana. Cuéntenos. Tell us about the audios. Could you understand everything? Yes, teacher. Okay. Uh, they speak uh, um, <laughs> Don't worry, tell the, us. Yeah, the, the area uh, to work. Um, um no sé cómo decirlo, teacher. A ver, díganos, díganos ahorita sí, vaya, platiquemos un poquito ah. en español. Vaya, dele pues, Tatiana, y vamos a tratar de pasarlo a inglés juntas. A ver. Ah, hablaron acerca de, de su trabajo actual. Uh -huh. Casi que los tres dijeron sobre su trabajo actual. Uh -huh. Y cuántos años tienen laborando. Ok, ok. So, if we use the past tense, they talked about their work experience, okay? And how long have been working in the current job, okay? Más o menos, Tatiana, hoy sí. Uh, <laughs> más o menos, más o menos. Acuérdense que para contar algo, para contar algo, a ver, todos utilizamos el pasado, ¿verdad? Del, del verbo. Y fíjense que el día de hoy vamos a entrar a repasar un poco el tiempo presente, fíjense. Así que vamos a volver un poquito a lo básico para que agarremos otra vez impulso, ¿verdad? Eh, bien. Thank you, Tatiana. Is there anyone else who wants to give an opinion about the audios you heard before? We heard Emerson, we heard Karen, and we heard Sandra. What do you think? Did they include the information the company could need in an interview, in a job interview? Hi, teacher. Tell me, Dario. Mm -hmm. Um, I understand all information. They, they speak, uh, making a combination, perfect combination between uh, personal information, professional information, include um, very important information. Very good, very good. Excellent. Thank you, Dory. Thank you. So now we are going to listen to some more audios, okay? And let's try to understand everything they say, all right? So pay attention if they include personal information and professional information, all right? Now let's listen to the next one. Okay, here it is. Hello, my name is Mauricio Antonio Velasquez. I was born in the Union and study in San Salvador, obtaining the title Industrial Engineer. 
in 1990. Starting my work as a professional in 1990, my first job was at Primo is a of the city signed 1990 to 2000. Then I moved to the John Juan of El Salvador company from 2000 to 2023. Currently, I have a 30-year year of a working life with a specialization in training work method resided in Seoul, Korea. I am a retired person, but I still work for young one, accompanying the position of the production manager. Okay, what do you think about Mauricio's uh, self-presentation? What do you think? Very, very professional, right? Uh huh. Very prepared. Tell very, me, Darío. Very explained in, in in professional information. Detailed, right? Detailed. Yeah. Mm -hmm. Detalladito, right? Yes. And what do you think about the status he's got in Korea? Do you think we can ask forward questions about that? ¿Qué le podríamos preguntar acerca de eso si él lo menciona? A ver, ¿qué le podríamos preguntar acerca de su experiencia en Korea? ¿Alguien? Estas son... How time... How time eh... Was he in Korea? Okay, how time means for you? Uh, when or how long? How long? Okay, how long were you, right? Okay. Okay. Uh -huh. Okay, Dario, please do the question again. Uh, this is the question, how long was in, in Korea? Okay, Mauricio. Uh, Okay, uh, I start in Korea six months. Stayed, okay. You six stayed day, six in months. Korea six, six months. Four, okay. yeah. four, six months. Four, six months. Four, six months. All right, all right. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. When was that, Mauricio? When was that? It says 2009, right? Mm, if I'm not wrong, you said something. Mm, no, you didn't say. Mm -hmm. When says, was that? When did you study over there? Uh, when in in. 2011. Okay, okay. In the year 2011. Very good. Ahí podemos, cuando nos hacen una pregunta, lo mejor es que armemos una oración completa para poder contestar. Así oh, nuestro cerebro okay. se va a ordenar un poquito más. Yeah, eh, yeah. Nosotros que estamos aprendiendo, acordémonos de usar un sujeto, un verbo y un complemento. En este caso, el sujeto es usted, Mauricio. Entonces, ¿qué dice? I. I. Stayed eh, or I eh, studied, I, okay, tiempo pasado, ¿verdad? Uh -huh. I studied, I studied in, oh, in uh, Korea, Korea, in, to, in uh, the 2011. year, in 2011, very good, y así ya nos queda completa yeah. la respuesta, ¿verdad? Yes, Siempre. Correcto, gracias. Para todos, el tip es cuando una pregunta viene y nos quedamos así en blanco, bajen el, el sujeto y comienzan a armar la oración. El Bien. sujeto, ¿verdad? Es lo, lo que importa, empezarla. ¿verdad? Ya media vez la empezamos, ya lo demás viene añadido, ¿verdad? Pero si empezamos con el sujeto, 
que sabemos que va al principio, luego viene el verbo y luego viene lo que sea, ¿verdad? O sea, okay. I ate, I eat, I will eat. O sea, siempre va a ser así, ¿verdad? Primero el sujeto, después el verbo. Ok, people. Ok. So, it was very good. Uh, it was a very good audio, Mauricio, ¿ok? Okay, and let's continue and well it's 822 so it's time to call the roll so please everybody turn your camera on I will call the roll so everybody stay present when I call your name okay Carlos Vladimir Rodriguez Diaz he said present at the beginning right Mm -hmm. Okay, today is February the 6th. It's Monday. And continue. Cecilia Jasmine Menjibar Soto. Teacher, logro escuchar. Sí, va. No, Vladimir, no lo escuché. Lo escuché, lo escuché al principio. Así que puede es decir que present. Present, present, present. Yes, present. Yes, present. Okay. Thank you. Cecilia Yasmin Benjibar Soto. No está mi Ceci. Cecilia. Not yet. No. Okay. Let me do this again. All right. Continue. Number three is Claudia Maria Guerrero Mejia. Present. Welcome. All right. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Present teacher. Okay. Daisy Elizabeth Resinos Álvarez. Present teacher. Eduardo Franco Núñez. Present. Emerson Ulises Monroy Calix. Present. Okay. Imelda Xiomara Pineda Castro. Okay. Irma Stephanie Carranza Rivas. Present. Okay. Jose Alexander Hernández Carvajal. Not yet. Jose Bernardo López Montes. Present teacher. Jose Gerardo Rivera Ochoa. Present teacher. Okay. Karen Janet Present. Granado Sorellana. Present. Luis Javier Castillo. Present teacher. Okay. Marian Scarlett Rodriguez Luna. Marina Yancy Sandoval Bonilla. Present. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Norma Patricia Viuda de Arrue. I saw you over there, Norma. Maybe I was wrong, right? No, she wasn't. All right. Okay, who said so? Oh, yeah. No sé quién fue que me dijo present ahorita. Perdónenme. Estoy con Norma, ¿verdad? Norma Patricia. Present teacher. Perdón okay. que no tiene mi micrófono. Oh, Hoy okay. es el mío. <laughs> ok, <laughs> es por turnos. <laughs> Okay, Oscar Noé Magaña Martínez. Present teacher. Okay. And I'll make just one second because I'm checking that we are uh, in the correct bra. Okay, row. Oscar Noé, we said, right? All right. Pablo Adalberto Abrego Vasquez. Present teacher. Okay. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present teacher. Okay. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. 
I know you are. All right. Wendy Maricela Ramirez Guevara. Present teacher. Good evening. Okay, good evening. Welcome. Okay, bye. Mi feedback de todos los que escuché, mi feedback. Y lo voy a decir en español para que todos aprendamos un poquito como un tip, ¿verdad? Fíjense que cuando uno eh, tiene que hacer un essay o una essay, ensayo, ¿verdad? Un párrafo, a paragraph, o eh, que tiene que elaborar una, un escrito. Eh, las reglas gramaticales prácticamente son muy parecidas entre español e inglés. Entonces tenemos una ventaja grande nosotros porque ya vamos recorrido un buen trecho, ¿verdad? Hemos aprendido reglas de eh, ortografía y gramática en español. Entonces no se nos dificulta mucho eh, conocer que existe un orden para las palabras. Y otra cosa, cuando nos toca hacer una historia, tenemos que hacerlo en orden cronológico, ¿verdad? Eh, eso es a la hora de escribirlo, a la hora de escribirlo. Entonces, eh, la otra cuestión, y es muy importante, sumamente importante para efectos de esta clase, efectos de cualquier estudio que ustedes estén tomando. Eh, cuando el maestro les pide hacer una actividad de estas es porque hay que poner en práctica lo aprendido. Lo aprendido en clase, en el material, en el manual, en las herramientas que tenemos. O sea, que usted puede auxiliarse de todo lo que tiene alrededor que el maestro le ha proporcionado, que la institución le ha proporcionado y que usted ha comprado y la investigación propia que usted haga. Pero en la investigación propia yo les sugiero, por lo menos para inglés, que cuando, cuando les toque escribir algo, el traductor sea la última herramienta que ustedes utilicen, no la primera, ¿ok? Porque eh, sucede, ¿verdad? Que en nuestro tiempo corto que tenemos, ah, no, yo lo voy a ir digitando y lo voy a poner en el traductor y yo eso voy a decir y así lo voy a poner, más o menos le va a pegar. O sea, el, el, lo estoy diciendo en un afán de que no dependamos del traductor para hacer las actividades, porque entonces perdemos el objetivo de practicar las estructuras que estamos viendo en clase. Entonces, si tenemos el manual, tenemos los videos de clase, tenemos los slides, tenemos a la teacher que usted le pregunta, mire cómo fue que dijo en la clase, ¿verdad? Nuestras notas que tomamos. Ahí hay muchísimo vocabulario que usted va a utilizar. A veces, y esto es parte de nuestra cultura salvadoreña, no queremos que se parezca al del otro, ¿verdad? Van a decir que copié, dice uno. No. Aquí la idea es que todos aprendamos lo mismo, ¿ok? Todos aprendamos la misma estructura gramatical. Claro, va a ser su propia información. En eso va a cambiar, pero no cambia la gramática, ¿ok? Entonces, eh, vi algunos que utilizaron el traductor, se nota, que se usa el traductor y dejan de lado las eh, eh, frases gramaticales o las estructuras gramaticales que hemos visto en clase y se pierde el objetivo de practicarlas, ¿verdad? Entonces, en su tiempo libre, usted puede reescribir ese mismo eh, párrafo que ha escrito de usted y vaya mejorándolo. Con todo lo que vamos viendo en clase, usted vaya, ah, esto se puede decir de esta manera. Esto se puede decir de esta otra manera. Va, eso es con respecto a la escritura. Ahora, con respecto a la, al audio o a la pronunciación, les sugiero que abran la boca. Y claro, es que uno se pone nervioso. Y van a decir que si me equivoco y si no pronuncié bien, pues les, déjenme decirles que yo he escuchado muy buenas pronunciaciones. Aquí todos, todos tenemos la habilidad de hablar. Aquí no tenemos personas que no, eh, personas no oyentes o personas que no pueden hablar. Entonces, todos lo han hecho muy bien. Ahora, unos se inclinan un poquito a, a decirlo tal como está escrito, ¿verdad? Pero es porque a veces pasamos por alto 
que es bien importante aprender el sonido de las letras en inglés. A veces damos por sentada, ah, ya me puedo el alfabeto, ya para qué lo voy a repetir. Vuelva a repetirlo, ¿ok? Y repita, acuérdese que las letras tienen un nombre y tienen un sonido. Y hay sonidos especiales, hay ex excepción de sonidos. Entonces, no hay problema que usted regrese a la primera clase y busque cómo se pronuncia esa sílaba, cómo se pronuncia esa palabra, ¿ok? Para reconfirmar, ¿verdad? Ahora, ya en la rapidez y en todo, pues sí es válido, claro que es válido equivocarse en una o pronunciarlo con nuestro acento. Ese no es pecado, pronunciarlo con nuestro acento. He escuchado unos acentos salvadoreños tan lindos en estos audios en donde han expresado el inglés con su acento salvadoreño. Y está bien dicho, ¿ok? Así que de aquí en adelante, los audios que nos toque hacer, usted con confianza, ¿ok? Con confianza, abra la boca y dígalo, ¿ok? No tenga miedo, no se ponga así como que, ay, no sé, o inseguro. No, usted dígalo, aunque vaya arrastrado hasta el final, ¿ok? Pero hagan, ¿ok? Esa es la única manera de mejorar. Bien, uh, de todos los que escuché, digamos en general, un promedio general, yo le pondría una calificación de 8. A los, a los que enviaron su audio, ¿verdad? Así en promedio de todos, ¿verdad? Así que los felicito. Hicieron un muy buen trabajo. You did a very good job. So now we're going to continue with the class and we want to do something interesting, all right? But the first thing we are going to do is to introduce the class, all right? Here we go. Tonight, we are going to start our new unit, yay! Unit two, okay? Unit two, yes. Vamos en el riel correcto y vamos cabalitos con los tiempos. Gracias a Dios, thank God. Okay, please take note. What is the general topic for unit two? Staff and schedules, okay? Staff and schedule. Allow me to share the screen. I'm doing this right now. Staff and schedules, okay? This is our unit number two. What staff? What do you know that staff mean? What does it mean? Staff. Staff. Mm -hmm. Staff. What staff? What is it? Uh, it's the same uh, team. Great. Mm -hmm. A team. group of people. Yes, group of people that mm -hmm. uh, maybe uh, the um, I come on. teams, teams, and the people, the department, team, team, mm -hmm. all right, mm -hmm. people in the department, okay, good. Uh, that's that is what I was going to ask. A group of people. Is staff a group of people in a bus? What do you think? No, right? No. Like They're passengers. Both. Yeah. Uh-huh. Okay. Is, is it staff a group of people in the street? Maybe. No, in the street. Everybody well, walking. It's group of people, right? So, no. Staff is a group of people that works for a company or that make a job or activities to get an objective, okay? To get an objective. So staff is not only a group of people, okay? It's a group of, group of people that work together to achieve a goal, 
all right? Got it? For example, in a concert, people who, who get the stuff on their t-shirt, mm, what do they do? In a concert, have you seen people with stuff in the back of their t-shirts? What do they do? In a concert. The musicians are a staff. All right, musicians. Yeah, they are staff, but they are the um, the starings or the stars. But the staff is the people who help them or who has a responsibility of doing something in the big event. Okay, so they are a group of people working for everything goes okay. Everybody has a role, right? Everybody has a responsibility. Everybody has their own tools, all right? So staff is the people who work together to achieve a goal, all right? Similar to team, yeah? Similar, similar, okay. And when we talk about schedules, what? Do you think schedule mean? Program. Oh yeah, uh, all right. It's a program. It means what does a program contain? What does a program contain? Periods of time. Periods, I'm sorry, periods of time. Excellent. Uh -huh. What else? It is a uh, agenda. Agenda, very good. Mm -hmm. And what is there in, a, in an agenda? Activities, right? Activities and the people responsible for doing those activities. Okay, so we have in our program the time, the activity, and the person in charge of that activity. Okay, so that schedule is not only the time, maybe it's the activity too, maybe it's the people in charge of doing that activity, every, everything together, then, then that's a schedule, okay? That's a schedule. For example, a school schedule, what does it contain? A school schedule, un horario de escuela, que contiene? What does it contain? Mm -hmm. Number signature, signature number. All right, uh-huh. Time. Time. I'm doing like, uh -huh. okay, time. Subject, mm. the subject. Subject, yeah, mm -hmm. subject. Okay. Mm -hmm. yeah. mm. uh, start time, uh, end time. End time, great. Mm -hmm. And those are really important data that we want to manage. We want to know who does what in and when do they have to do that, okay? So that's what we are going to be studying. And the objective of studying this is this, okay? We want to ask and talk about scheduled activities or a regular day in the workplace, okay? The first objective of this unit is that you could get the ability or the competence of talking about scheduled activities of a regular day in the workplace, okay? The second objective of unit two, ask and tell information related to marketing strategies, okay? We're gonna talk something about marketing in this unit. Talk about scheduled activities at my workplace. Ah, read collective uh, schedules showing basic and common tasks in a restaurant. That's the example ambience, okay? You can adapt these ambience or these grammar structures we are going to study to your workplace if it is not a restaurant, right? Maybe people here work in a restaurant, but maybe others work in different kind of workplaces, okay? So you can adapt. We're going to see in a restaurant as an example. And the last objective is to describe 
a colleague's routine at the workplace. Describe a colleague's routine at the workplace. So we're going to use the third person, right? Third person. When we talk about someone else, we are gossiping. No. <laughs> when we talk about someone else, we use the third person, okay? A ver, para que, que aquel que no agarró el chiste, cuando estamos hablando de una tercera persona, estamos de chismosos, dije. No, estamos uh -huh. usando la tercera persona, ¿ok? Bien, vamos a ver, aquí no vamos a aprender a chismear, vamos a aprender a usar la tercera persona, ¿ok? Bien, vamos a, a ver, entonces, ¿cuál es el primer tema? What's the first topic of this unit? Let's look at what's the first topic. Yay, the simple present. We know the simple present, so we are going to use it, guys. We are going to use the simple present for scheduled activities. For scheduled activities, okay? Then, the objective tonight. Hmm. You will be talking with your partners what a regular day is like in your workplace using the simple present, okay? We are going to recall everything we have studied from one to five about the simple present. Okay, there we go. <laughs> the class agenda, we did our feedback with the audios. Now we have the question. This is the main question for the whole unit, all right? What does he do? What does she do? What do you do? What do they do? What do we do? Okay, this is the question to describe activities to describe activities, but also including the time, including who is responsible and who isn't, okay? Who is responsible or in charge of doing those things and who isn't, okay? Then we are going to have the time for conversation tonight that we have in our page 19. And in our breakout rooms, we are going to practice this conversation. And also we are going to try to um, substitute information and make our own conversation related to the activities we do daily, okay? Then we have some written exercises on page 20. And the session one-on-one -on -one for tonight is for Eduardo Franco Nunes. Eduardo, are you there? Mr. Franco yeah, Nunez. Yeah, I hear, I hear. All right. Do you want to stay tonight? Okay, that's right. Great. There we go. So let's start. Let's jump right into this. Here we go. Tell me, guys. Mm -hmm. Who is that? Who is this? Who is that? Who is this? Así preguntamos para saber, hey, ¿y quién es él? Hey, ¿y quién es ella? ¿Ok? A una sola persona. A una sola persona. Notamos, who is that? Si está lejos o si yo no la puedo tocar o si no puedo señalar ahí. No estoy presente, probablemente va por el teléfono. Uso that. Who's that? O si estoy viendo una picture como ahorita, yo pregunto, who's that? ¿Ok? Ahora, who's this? Lo usamos cuando yo quiero saber hey, quién es ella, quién es él, pero más cerca, más presente, más mm, en conversación, que estemos varios, ¿verdad? Y me, les, me señalan a alguien. Uso who's this. Es el mismo, el mismo uso para who's that and who's this. En inglés nadie se enoja porque le digan, hey, ¿quién es ese? No. Ese, esta, no. Aquí en español sí se siente pesado, pero hay que quitar ese concepto y usar who's that, who's this. All right. First picture, first picture. Who's that? Who's that? Who's this? Expression. Is that is expression. Donald Trump. All right. Mm -hmm. Thank you, Mauricio. Okay. 
What is his name? He is uh, Donald Trump. Okay, he is Mr. Donald Trump. All right. Ahora, en la pregunta, who's that yo puedo contestar como Mauricio dijo? Ah, he is the former president of the United States. Pero también si me preguntan, what does he do? Yo puedo decir, he is a former president of the United States. Okay, there we go. What about the next picture? Who is this guy? Do you know he, him? He is artist uh, Bruce Willis. Actor, actor. Actor, actor Bruce Willis. Okay, great. Very good. So he said already, what does he do, right? He said he is an actor. Very good, very good. What about this picture? Who is there? Do you see how many people are there in that picture? <laughs> one, two, and three, okay? Who is the one in the right? <laughs> Who is the one in the right? This El one. Regalo. <laughs> I knew it. I knew you were going to say that. <laughs> okay, what's his name? That's his nickname, all right? That's his nickname. And we respect him, right? We'll respect him because he's a former president from, the, from El Salvador, right? Podemos decir El Salvador. O podemos decir El Salvador, ¿ok? Va, entonces tenemos que, what's his name? Do you remember his name? <laughs> Guys. Salvador Sánchez Ferrín. Mr. Yeah. Mm -hmm. Very good. Teacher. Tell me. He is a teacher. Yes, that's his occupation. Yes, his profession. Mm, it's not his occupation, it's his profession, okay. yes. All right, what about the person in the middle? Do you know this guy, this mm. man? Who's that? I Who was that? Remember. Mr. Bukele. No, this one in the middle. <laughs> Isn't he Ato? Era el ex ministro de Hacienda, creo. Oh, Hato, right. Hato has yes, Mr. Hato uh, has boom. Yeah. Hato has boom. Yes. Mm -hmm. All right. And he was he was a minister of the treasure, right? There you go. Let's look at this guy. Who is that? Who is that? The one in he is mm -hmm. and what is his name? He um, Mr. Bukele. Okay, so he is the president of El Salvador. Okay, he is the president of El Salvador. What do you think? What do you think are their activities? I mean, of a president. What activities do you think they do daily? Send Twitter. <laughs> yeah, send tutors. Uh-huh. Good, good. Mm -hmm. What other activities do you think a president does every day? In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night. What do you think? Uh, make a uh, meeting with okay. your, your uh, minister. Organize, organize meetings. Mm -hmm. Yeah. Okay. Thing is system assist meeting. Assist. Assist meeting. Oh, attend, attend At meetings. Ten. Okay, you can attend meeting. Yeah, attend meetings. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Of any time. Maybe no, because he have the people for for this job. They have staff, right? They have yes. staff mm -hmm. 
in charge of organizing the meetings or the events that they want to have. Yes, correct. Mm -hmm. Correct. Yes. That's correct. Thank you very much. Now let's go to the next part and think about you guys. What do you do? What do you do? What do you do? Yo puedo poner una, una respuesta como esta. I am an English student. Pero también puedo responder de una sola vez con la actividad principal. With the main activity that um, describe what I do. Okay? So, I study English. Lo leemos todo completo sería, what do you do? I'm an English student. I study English. A ver, voy a preguntar. Norma Patricia, what do you do? And you answer this in the slide. Usted me responde lo que está aquí en el slide. Miss Norma, we are not able to hear you. Oh, sorry. It's my microphone. Oh, all right. I am an English student or I study English. Okay, this is complete. I'm an English student. I study English. Okay. What do you do? I'm an English student. I, I study English. Okay? Okay. Good. Okay. Mm -hmm. There you go. Thank you very much. Dario Antonio, what do you do? I'm an English student. I study English. Very good. Aquí tengamos cuidado cuando tenemos este sonido es T. Student. Yeah. Ajá. No vamos a decir student, vamos a decir student. Student. Mm -hmm. Thank you. Okay, Jose Alexander, what do you do? Con esa que están ahí, voy a responder, ¿verdad? Yes. yes. I'm an, an English student. I study English. Very good. Thank you very much. Let's look at the next um, slide. Okay, and let's think about what does an accountant do? So what do you do? I'm an accountant. I write financial reports. What do you do? I'm an accountant. I write financial reports. Entonces vemos que podemos decirlo todo unido de una sola vez para que no me vuelvan a preguntar otra vez, what do you do exactly? Y ya cumplimos ¿verdad? con una respuesta amplia y correcta. O podemos decir solo nuestra profesión o podemos decir solo la actividad principal. Para efectos de esta clase que aprendamos a eh, pronunciation y a, y a fluir, digamos, eh, vamos a decirlo junto, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer de cuenta y caso que usted es, una, es un accountant, ¿ok? Entonces voy a preguntar, Sandra Leticia, what do you do? I am accountant. I write financial reports. Vale, afinemos un poquito esta pronunciación. I'm an I'm accountant. I'm an accountant. No accountant, accountant. No I am, accountant. I am, I am an accountant. No, can. Accountant. Vale, lo voy a decir y pónganle cuidado. Vamos a ver. Accountant. 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 Vale, para decir toda la oración. I'm an accountant. I am accountant. I'm an accountant. I am accountant. Very good. Ahora, en una velocidad normal, tratemos de decirlo. I'm an accountant. I'm an accountant. I'm an accountant. I'm an accountant. Así, miren. I'm an accountant. I'm an accountant. Great. I'm an accountant. Yes. I'm an accountant. Ahora, afinemos un poquito la pronunciación de esta palabra. Financial. Financial. 
Okay. Financial. 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 Ahora, esta, la fuerza de voz la lleva al final. Reports. 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 Ajá, tendemos a decir like reports, financial. pero no es reports, es reports. Reports. Mm -hmm. I write financial reports. I write, I write financial, financial reports. Report. Very good. Ahora leámosla y voy a empezar a hacer preguntas. Vamos a ver, Sandra Leticia, what do you do? Um, I'm a bouncer. I write financial reports. Very good. Thank you very much. Imelda, what do you do? I'm an accountant. I write financial report. Financial reports. Financial report. Thank you. A veces lo importante no es, a veces decimos nosotros, ah, yo lo digo y me lo van a entender. Y sí, claro. Pero cuando alguien lo diga, usted no lo va a entender. Entonces tiene que saber cómo se pronuncia para poder hacer en su cerebro el clic para poder entender lo que está oyendo. ¿Ok? Vamos a ver. La siguiente. Next one. What do you do? We are musicians. We play we music. Musicians. Musicians. Mm -hmm. What do you do? We are musicians. We play music. Play music. Mm -hmm. Y cuando hablamos, esto se puede contratar. ¿Ok? Para hablar. Más okay. fluido, decimos we're. We're, we're musicians. musicians. We're musicians. We're musicians. We're we musicians. play music. Ok. Vamos a ver, voy a hacer la pregunta. Emerson, what do you do? We're musicians. We play music. Thank you. Wendy Maricela, what do you do? For in supermarket installment. Oh, okay, that's your own occupation. All right, good. Ajá. Uh -huh. Solo que estamos leyendo ahorita, Wendy. A ver, hágame aquí la lectura de estas dos. Yo no las veo, Tish. ¿No las mira? ¿Y todas las mira? Ay, yes. oh, sí. Ok. Ay, oh, sí, Tish, ay, sí. Ok, ok. De repente sentí, híjole, y todo lo que hemos estado haciendo. <laughs> Sí, 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 sí. Okay. okay, Wendy, can you read please these two sentences? Yes. Okay, what do you do? Um, we're musicians. A ver, Wendy, dígame. We're musicians. We're musicians. Y la siguiente, we play music. ¿Qué tipo de música escucho? No, tío. Solo es de leerlo, Wendy. Ah. Uh -huh. We're music. Musicians. Musicians. Uh -huh. Y we play music. Very good. Ahora la voy a volver a preguntar y me las lee. What do you do? What do you do? Huh? We're musicians. 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 We will play music. Thank you very much, Wendy. There you go. Thank you, teacher. Okay, let's go to the next one. And let's talk about these other profession. What does she do? What does she do? She's a receptionist. She's a receptionist. She's a receptionist. She assists clients. She assists clients. She assists clients. There you go. Okay, I will ask the question to Nelly. What does she do? Nelly? Okay, Jesus. let's try Jesus. with Claudia Maria, please. Jesus. What does she do? 
She's a reception. Receptionist. She says, ah, she assists clients. Very good. Ajá. Es que a veces estamos así con la boca cerrada, entonces después ya nos cuesta volver a agarrar, ¿verdad? Pero sí, cuando tenemos esta P y esta T es ch, ¿ok? Así es el sonido ahí. Entonces es reception, porque es toda esta expresión, mire, toda esta sílaba. John. Receptionist. Okay. Receptionist. Ahora, en esta, miren qué montón de letra S. Assist. Assist. Client. Y fíjense que lastimosamente les voy a decir que a nosotros los salvadoreños nos cuesta mucho, mucho. Porque nosotros no pronunciamos la letra S como lo, lo deberíamos pronunciar en inglés, ¿verdad? Entonces, nuestra boca no está formada para eso. Entonces, tenemos que obligar a nuestro cerebro formando nuestra boca, ¿ok? Así que todos a pronunciar la letra S así como que somos snakes, ¿ok? Para que grabemos ese sonido. Aces. Aces. Ok. Let's continue, guys. This is because when we want to talk about professions, occupations, we use the simple present. And the simple present is form an affirmative, if you see, subject, verb, and complement. But the complement is like giving an activity. What is an activity? The verb and the complement. The sentence, subject, verb, and complement. But remember that for the third person, we add a letter S to the verb, okay? We add a letter S to the verb. And some of them, we add ES. In some of them, we add ES. And others, it's only letter S, okay? We have irregular verbs that they <laughs> change for the third person. For example, what's the third person for the verb do? For the verb do. The third person is? Does. 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 What is the third person for the verb have? The third person form for the verb have. Has. 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 Yes, has. Very good. Very good. What is the third person for the verb to be or the verb be? Being. No, are. is. 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 Are. Para la plural, ¿verdad? Para, pero estamos hablando de la tercera yeah. persona singular, ¿ok? Porque es la que cambia. Yeah. Okay. That's the one that changes. So let's go and check that it's very important to describe the activities that a person is in charge of doing in a, a workplace. It's really important. But let's, let's recall, what's the way to talk about daily activities? And also responsibilities, activities. Okay, let's read this. We have Will and we have Arson. They are talking. All right, let's read it. This kitchen looks great. It does. Who is in charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Mondays to Wednesdays. She does a really good job. Indeed, but doesn't Jessica take orders during the morning shift? No, she doesn't. Jorge does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the orders after him? Yes, he does. 
Okay, I will read it slower. This kitchen looks great. It does. Who is in charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from Mondays to Wednesdays. She does a really good job. Indeed. But doesn't Jessica take orders during the morning shift? No, she doesn't. Jorge does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the orders after him? Yes, he does. Okay. Vamos a ver. Two volunteers. Two volunteers to role play the conversation. Okay, Mauricio is one and Tatiana. There you go. Mm -hmm. Okay. This is kitchen. Uh, this is kitchen. Looks great. It does. Who is char charge of cleaning it? Jessica is. She cleans the kitchen from the Monday to Wednesday. She does a really good job. In there, but. Doesn't Jessica take order during the morning shift? No, she doesn't. Shift? Oh, ¿Sí? 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 No, she doesn't, George. Does he take order from 10 a.m. to 2 p.m.? I get it. And who, and who does after him? Does his brother take a order after him? Yes, he does. Very good. Thank you very much. A ver, afinemos un poquito la pronunciation. Vamos a ver. Aquí cuando hacemos este TH, va a sonar como una D normal de nosotros. Sí. OK? This. 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 Mm -hmm. This kitchen looks great. Y como tiene una uh, exclamation mark, vamos a decirlo con esa entonación. This kitchen looks great. This kitchen looks great. This kitchen looks great. A ver, todos, I want to hear you. This kitchen looks great. This kitchen looks great. Ajá, very good. A ver, aunque se oiga como el mercado central, digamos así bien con, con la exclamación. Vamos a ver. This kitchen looks great. Very good, very good. Uh -huh. Ok, vamos a la siguiente. Aquí veamos que tenemos el verbo is o el verbo be, ¿verdad? Conjugado. Who is. Aquí decimos who is in charge, who is in charge of cleaning it, who is in charge of cleaning, cleaning it. Aquí acordémonos que es who, who. A veces tendemos who, who. a decirlo como what, pero no, es who, who, como cuando le decimos al perrito, who, who, sígalo. Uh -huh. ah, igualito ese sonido, who, ok. Who, who is in charge of cleaning it. Who is in charge, is in charge of, cleaning. of cleaning it? Ahora, veamos mm. que tiene un question mark. Entonces, digámoslo mm. como pregunta, ¿verdad? Este no va a ir hacia arriba, sino que hacia abajo. Who is in charge of cleaning it? 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 Mm -hmm. Who is charged? Who is charge of cleaning it? Of cleaning it. Cleaning it. Cleaning, cleaning it. it. Mm -hmm. Who is in thing. charge of cleaning, cleaning it? it? Cleaning. Very good. Mm -hmm. 
cleaning it. Teacher. Cleaning it. Cleaning it. Teacher. Tell me when. Disculpe. O sea que todo va junto así. La, la pregunta. Exactamente. Así como cuando hablamos en español, no vamos deteniendo una palabra por palabra, ¿verdad? Sino que va todo como en un en unión, ¿verdad? De una letra final empezamos la siguiente y así. Y más cuando no pronunciamos la S, ¿verdad? Que decimos eh, la J en medio, unimos todo. Igual en inglés. En inglés todo va como unido. Join or linked. Mm -hmm. Who is in charge of cleaning it? Cleaning it. Mm -hmm. Yes. Ahora, veamos lo que está en bold. Lo que está en negrita. En bold. It says, she cleans the kitchen. She cleans the kitchen. Third person, right? Letter S at the end of the Verb. She cleans the kitchen. Aquí es clean. 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 She cleans the kitchen. When we have two vowels together, we sound only the first one. The next one is silent. So, esta es la letra E que en inglés se llama I, ¿verdad? Y se pronuncia I. Entonces, solo suena esta letra, ¿verdad? La siguiente no suena. Cleans, cleans. Cleans the chicken. There you go. Okay, she does a really good job. She does a really good job. She does a really good job. Exclamation. She does a really good job. Yes, tratemos de quitar un poquito lo de lectura y pongamos la entonación. She does a really good job. She does a really good job. Excellent. There you go. A ver, Daisy, she does a really good job. Repeat. Hi, teacher. Hi. Hi, Daisy. Repeat this one. She does a really good job. She does a really good job. Excellent. All right. Thank Esta you. palabra se pronuncia como indeed. Indeed. Okay. Indeed. indeed. A ver, ¿alguien sí. sabe qué significa esto o cuándo sí. se usa esta palabra? Sí. No. No. Uh -huh. A ver, ¿alguien que sepa o tenga la idea? A ver, a ver, a ver. En serio. Ajá. Indeed. Uh, no en serio. Ahí tendría que ser seriously. Ok, como una pregunta. Pero en indeed es como una afirmación. Es en efecto. Claro que sí, pero eh, indeed en este caso está dando la confirmación. ¿Verdad? Claro que lo hace. ¿Verdad? Ok, es como que dijéramos she really does. Uh -huh. Ok. Aquí nos, di nos decían she does a really good job. Entonces yo hubiera podido decir Oh, yes, she really does. Okay? Es como, indeed. Ahí resumimos todo lo que estamos confirmando esto. Okay? But doesn't Jessica, miren, esta pregunta comienza con un negativo. Casi no hemos usado preguntas con negativo, ¿verdad? Miren. Mm -hmm. Doesn't Jessica take orders during the morning shift? Estamos confirming information. Confirming information. Estamos confirmando información cuando preguntamos con el negativo. ¿Ok? Como en español, ¿verdad? Bueno, y no había comido, niño. ¿Ok? Negativo, ¿verdad? Entonces viene el, y el otro y dice, no. Ah, es lo mismo. ¿Ok? Acá. Doesn't Jessica take orders during the morning shift? ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? No, she doesn't. Ah, entonces estaba confirmando la información. Probablemente yo esté equivocada, pero yo ya comencé confirmando porque yo la vi. ¿verdad? Entonces puedo usar ese negativo. Bien. No, she doesn't. Or he does. Ah, excuse me? Was that a question? No. No. All right. Bueno, el siguiente en bold, he takes orders. He takes 
orders. Este orders. Orders, en la letra E, ¿verdad? Entonces solo le agrego letra S. Ajá, porque ya termina en una letra E. Entonces solo le agrego la letra S y ya lo convertí en tercera persona. ¿Ok? He takes orders y digo el tiempo, el schedule. Mm -hmm. From 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Ah, aquí ya vengo y pregunto una nueva información. Pero más o menos yo sé, ¿verdad? Más o menos sé que es como su tra hermano trabaja aquí. Yo lo he visto a una hora, ¿verdad? Pero no he visto al otro junto con él. Entonces puedo confirmar información también de manera afirmativa. Ajá, así. Does his brother take the orders after him? Y si vemos, usamos eh, expresiones de tiempo para ver cuál schedule sigue después del otro. ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de schedule activities, hablamos de periodos de tiempo específicos, specific periods of times, of time, and also expressions of time. Okay, because we don't know a specific schedule or we don't know the time they do it. We know that this goes after or this goes before or it's going to be next or it's going to be later. We don't know exactly, but those are time expressions too. But for the present tense, for the present tense. Okay, there we go. Vamos a ver entonces. Acordémonos que las preguntas directas las contestamos con, preguntas, con respuestas cortas. Yes, he does. No, she doesn't. ¿Ok? Entonces, si fuera una pregunta con who, for example, ¿verdad? Pero como ya él dio la respuesta en la siguiente, solo confirmándola, entonces yo puedo perfectamente yes, he does. Y ya me quité el del who. Si solo me hubiera preguntado who does after him, entonces yo tengo que contestar completo. Una oración completa. Subject, verb, and complement. All right. Bien. Are we okay so far? Then yes. we have this activity. This is the pair work. You have to discuss and answer the following questions. Así que nos vamos a ir al breakout room. Ustedes van a practicar la conversación y van a hacer el pair work. Okay? So let's go over there. Veo que tengo varios oyentes el día de hoy. Felicito mucho a los que han estado participando y a los demás los animo a que nos metamos en la práctica, ¿verdad? Ok, vamos. Quisiera que todos, por favor, participaran. Es bastante dificultoso cuando me dejan a uno por ahí solito. Vamos a ver. Teacher, yo apago la cámara porque me dice internet inestable, pero aquí estoy. Ok, ok, Imelda, thank you very much. Lo voy a poner de varios para tener el, el ¿cómo se llama esto? El canje ahí, ¿verdad? O los comodines para poder pasar al otro. Ok. Vamos a ver. Espero que todo vaya bien. This is on page 19, if I'm not wrong, right? A ver, todos en su manual. It's page 19. Page 19. Everybody ready? A ver, ¿qué vamos a ir a hacer todos? Practice the conversation. Practice. Uh -huh. And? Practice the conversation. And... And... Answer the question. Yes. Yes. Complete the pair work. All right. Mm -hmm. Let's ask again. Oh, God. Again, something's happening. We zoom. Let's try.
No me los da. Les llegó como para que se unan ustedes al que ustedes desean, ¿verdad? Yes. Uh -huh. No me da la otra opción. I don't know what happened with this thing. It's kind of crazy. Panasonic. Someone. Okay. Vaya, si ya ven que hay tres ahí, váyanse al otro, al otro room. Okay. Vamos. Everybody choosing your own room. Choose who you want to work with. Mauricio. Hola. You have to choose the room you want to join. <clears throat> Go to the breakout rooms option. Click mm. on the breakout room uh, yeah, option. Yeah, I want to share. Mm -hmm. yeah, okay, yeah. Haga click en el de breakout room. Y ahí le va a decir oh. a cuál quiere unirse. Ajá. Ahí en el room 7 tenemos a Pablo Adalberto. Si quiere unirse con él en el room 7, póngale ahí room 7. Ok. Uh -huh. Solo le aplico clic ahí. Yes. Uh -huh. Bueno. Eduardo. Uh -huh. Pero no me... No me no visualizo a Eduardo en el grupo. Eh, solo, solo métese. Room 7. Dele OK, join yeah. y ya. Uh -huh. Ok. Yes. Ahí está. Luis Javier, please join a room. Marian, please join a room. Sandra, There you go. Daisy, Pudo, could you join? Sandra Leticia, okay, good. El clean con la S al final porque es tercera persona. Sí, clean, clean. Jessica uh -huh. is, y Jessica is. No, sin el is, is. solo es Jessica clean. Solo Jessica clean. O solo Jessica. 
It's not problem. Ah, pero quizá para hacerla más larga, así como la, así como, como estuvo respondiendo ellas en la, en las, los ejemplos la anteriores. Jessica. Ah, Clean. entonces, porque ella quiere ver que, que usemos el tercera persona, ¿bien? Yes, mm -hmm. correct. <laughs> Hi, <teacher>. Hi. <laughs> you're doing a good job. Yes, correct. This is to practice the structure of the, of the present simple, okay? Okay. Mm -hmm. Okay, teacher. Thank you. Nice. Subject, verb, yeah. and complement. Yes, yes. Jessica cleans the kitchen. Entonces. Cleans. Uh huh. Jessica cleans. Cleans. Yes. Third person. Uh -huh. the, the mm -hmm. Yes. Um, the uh, what does Jorge do? What does George do? Um, aquí aparece. What does George He takes, oh, yeah. Jorge takes orders from... ¿Qué hace Jorge? Jorge. Entonces, Jorge, he takes order. No, Jorge, el he, o sea, si vamos a poner he sin el Jorge, o ponemos Jorge, takes. Ajá, ajá. He take orders. Yes. Que mm, ver la siguiente. When does Jorge's brother take order? Cuando el hermano de Jorge ordena eso. The kitchen. The Mondays to Wednesdays. From Monday mm -hmm. to Wednesday. Y en, en la segunda creo que sería. He takes. What, what does Jorge do? Uh -huh. He takes he orders. He takes orders, ¿verdad? He takes orders. No. Yes. He takes orders. Pero veamos que más dice. ¿Y si le ponemos during today? From diez ten a.m. Two, two p.m. Two p.m. Y la última. La tercera sería. He take order after mm -hmm. the two p.m. Porque él las toma después, después de Jorge. Después? Uh -huh. Ajá. después de, de Jorge. Entonces sería el tomar las órdenes después de las dos de la tarde. Exacto.
Hello. Hi, I was waiting you, I mean, you to say, let's practice again <laughs> the conversation. <laughs> I was just giving some time, maybe you were gonna start over. All right, but you did a good job. You did a good job. So let's go to the main room. Okay. Mm -hmm. Okay, we are back. All right, we want to listen to a couple of you just the last time, and then we are going to answer the questions all together. All right, just give me one second. I will share the screen for having it ready, and it will be the time. I don't know if it's going to get like this. It's okay. Yes. Oh, here it is. Jose Alexander, please, and Eduardo, could you please roll the conversation? Okay. This kitchen looks great. It does. Who is in charge of dinner? Jessica is. She cleans the kitchen from Mondays to Wednesdays. She does a really good job. In that, but doesn't Jessica take orders during the morning shifts? No, she doesn't. Jorge does. He takes orders from 10 a.m. to 2 p.m. I get it. And who does after him? Does his brother take the orders after him? Yes, he does. All right. Thank you very much. And now let's answer the question guys let's do it all together right take turns by yourselves but just give me a second to share this here we go Mm hmm okay. What will be the first question? Can you please read the first question, uh, Marina Yancy? Who cleans the kitchen from Monday to Wednesday? All right, what is the answer, guys? Jessica cleans the kitchen. Mm hmm very good. Jessica cleans the kitchens. The, I'm sorry, the kitchen from Monday to Wednesday. Yes, that's the complete and long answer, and it is correct. And there is also another kind of answer we could say. For example, we can make it short, but we have to be careful with that because we are not using the verb is. Tendemos normalmente, como en español, eh, no tenemos este mismo tipo de pregunta o esta forma de contestar con el do, el das, un auxiliar, sino que simple y sencillamente decimos el verbo ia. En este caso, la respuesta corta, a ver, una respuesta corta que alguien tenga. A ver, vamos a ver. Jessica cleans. Jessica cleans. <laughs> Jessica cleans porque es cabal, un sujeto y un verbo. Ok, bien, está correcta, pero la respuesta corta, a ver. Jessica does. 
That's the correct answer for a short answer, okay? That's for a short answer. Tendemos a decir Jessica is cuando realmente en este caso es does. Does. Okay? Uh -huh. Jessica does. Esa puede ser una respuesta corta. Ahora yo puedo hacer cualquier otra aclaración que amplíe y más ahora que ya tenemos más vocabulario, ¿verdad? Entonces podemos decir Jessica does. She cleans, reafirmo, ¿verdad? The kitchen from Monday to Wednesday. Wednesday. Uh -huh. Ahí estaríamos, ¿ok? Reafirmando todo lo podemos perfectamente y les recomiendo que se obliguen ustedes mismos ahorita que estamos en básico a armar así las oraciones. Esto les va a facilitar a practicar el vocabulario, ¿ok? Y ampliar su vocabulario. Entre más corto lo queremos decir, se nos va olvidando todo lo demás. Entonces ahorita en básico, démoslo, armémoslo completo. Vamos a ver, number two. Um, Wendy, please read number two. Uh, he take order from uh, 10 a.m. to 2 p.m. Thank you very much. That is the answer, right? Uh, now, the question is, what does Jorge do? What does Jorge do? What does Jorge do? Y ahora, la respuesta, can you repeat it, Wendy? He take mm -hmm. order from mm -hmm. 10 a.m. Mm -hmm. to 2 p.m. Very good. Okay, no la voy a escribir todavía. Vamos a la number three. Let's go to number three. Uh, let me just see who is available here. Carlos Vladimir, Vladimir I'm sorry. Vladimir, please read the number three. When does George Brothers take order? Very good. Y eso está muy bueno. Miren, um, eh, tropicalizar, diríamos, ¿verdad? Si fuera para nuestro lado o americanizar la pronunciación del nombre. Está bien también. Es válido. ¿Ok? Podemos decir Jorge's o podemos decir George's. Aunque su verdadero nombre acá, como está escrito, es Spanish. Entonces, podemos decir Jorge's. Brother, take orders. Very good. Mm -hmm. Thank you, Carlos Vladimir. Imelda, please, uh, could you please tell me the answer to that, to that question? Number three, the answer. Uh, the your brother ordered at for him. Ok, ahí no utilizaríamos the al principio, sino que de una sola vez, Jorge's your. brother que sería el sujeto, ¿verdad? For his brother. Uh -huh. Y como es afirmativa, tenemos que convertir el verbo en tercera persona. Takes orders. Uh -huh. After. After. Him. After. Him. After 10. After 2 p.m. Oh, you said him. Yeah, after him. After him. Okay. Oh, yeah, yeah, yeah. And now I get it. But si pusiéramos after him, voy a poner esta. Okay. Si pusiéramos after him, quedaría como eh, confusa la, 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 la eh, respuesta, ¿verdad? Quedaría como confusa, entonces tendríamos que explicar después, after him, who is him? Jorge, ok, we are talking about Jorge. Entonces, podemos poner en vez de him, para hacerlo claro, after Jorge, mire. En vez de him, para hacerlo más claro, podemos poner Jorge. Ahora, también podríamos decir, eh, por ahí pusieron otra, otra respuesta, after 2 p.m., right? Porque como Jorge termina a las 2 y el hermano de Jorge lo hace después, then after 2 p.m. is okay too. You got it? 
Is it okay? All clear? Okay. Yes. Teacher. Tell me. Eh, eh, podemos decir, eh, your uh, brother takes order from 2 p.m. until end chief. Okay. Mm -hmm. uh, I think it will be the second shift, right? Because it says the morning shift and then we have the afternoon shift or the evening shift. Yeah. Yes, you can say that. Mm -hmm. It's okay. Okay, now let's talk about activities. Ahora hablemos un poco acerca de actividades. Okay, activities. Decíamos que las actividades, cuando nosotros la expresamos, siempre es un verbo y también un complemento. Probablemente sin un sujeto. Una oración ya lleva un sujeto, ¿verdad? Pero let's talk about activities. A ver, ¿qué actividades puede realizar alguien que trabaja durante el día? A ver, activities. Everybody saying activities. Mm -hmm. oh, Verb okay. and complement. Uh -huh. mm -hmm. Va, hagamos una cosa. Usted lo dice y también lo escribe en el chat, ¿ok? Veamos, vamos. Okay. Vamos. A ver, Norma. No. Send emails, all right. Uh -huh. Pero acordémonos que como es una actividad, lo vamos a hacer impersonal. Impersonal sería, no le vamos a poner la letra S, ¿verdad? Entonces sería send emails. Singular. Singular. Exactly. Uh -huh. Vale, vamos okay. a ver. Answer the phone. Very good, Emerson. Uh -huh. A ver, José Alexander, ¿qué nos escribió por ahí? Very good, Mauricio. Solo recuerde, clean, impersonal, ¿verdad? Impersonal. Si le ponemos el sujeto, he cleans, she cleans, it cleans. Pero impersonal sería sin la letra S, ¿verdad? Okay. Okay, Norma, clean the floor, yes. Good, Tatiana, de un solo puso Gmail. Ese sería email. Me supongo que el autocorrector le cambió eso. Sería write emails. ¿Mm? A ver. ¿Ah? Take the breakfast. Vaya, ahí en ese take the breakfast, si lo ponemos ya en, en un sentido... Take the breakfast significa llevar el desayuno, pero como que usted lo está repartiendo o llevando, llevándoselo a alguien, haciendo que alguien tome el desayuno. En todo caso, si usted toma el desayuno, sería have breakfast or take breakfast. Okay? Have, mm, suena quizás un poquito mejor, así que yo lo tomo como have breakfast. Okay? Have breakfast. Attend meetings, yes. Mm -hmm. Si es solo una reunión, tiene que poner a meeting. Si me pone solo attend meeting, mm -mm, attend meetings. Ok, hay que poner ese a meeting para saber que es uno. Si no, estamos hablando de plural, entonces hay que ponerle la letra S. Attend meetings. Call customers, yes. Very good activity. Write reports. Yes. Mm -hmm. A ver, ¿cuál más? Something else. Open the door. Yes, José Bernardo. Mm -hmm. Okay. What else? Now, tell me the activities you do every day or daily. Every day is day after day. Daily is cada día or during the day. Okay. Vamos. Everybody, 
impersonal, sin el I, solo verb and complement. Mm -hmm. Thanks. Take calls. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. A ver, ¿qué otras actividades? No creo que la pasen tan desocupados, todas las que hacen. <ríe> A ver, vamos, vamos. I know you know. Everybody know here. <laughs> All right. Print documents. Mm -hmm. Take English classes. Uh -huh. What else? Es que están mandando también por el WhatsApp, ¿verdad? Okay, vamos a ver. Oh, good, that you. Drink coffee. Oh, yes. You're my team. Yes. <laughs> yes, of course. With Semita. Yes. <laughs> of course. With Torta Seca. Yes. <laughs> Approve disbursement. Disbursement is a palabra. Creo que no la conozco. Y si la conozco, no la recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver qué me quieren decir con esto. Aprobar desembolsos. Oh, okay. All right. That's very specific of your area. It's a payment. All right. Ah, but specially, it says specially. Uh, one made by a lawyer to a third party. Okay. Well, there, there, there is a lot of payments uh, or kind of payments from a fund, from a fund. Okay, good. Mm -hmm. Okay, review expenses, review the production. Mm -hmm. uh, the production or the products? Production or products? Mm -hmm. Porque si fuera eh, supervisar o revisar la producción, habría dos cosas. A ver, si fuera supervisarla, podría ser oversee the production. Ok. Y review, review the production, I think the bulk of products. You, uh, que va y revisa que todo esté bien por producto. So, ahí qué sería, Pablo. Eso, revisar el producto. Ok, entonces sería review the product or the products. Product. Ok. Uh -huh. Yes. Attend, oh, otra vez Norma en esa parte, attend a meeting or attend meetings. Oh, okay. A meeting. Oh, okay. uh -huh. Attend staff. En este caso, Norma tendría que ser assist staff. Ah, ok. Así. Ayudarle, ayudarle al o darle lo que el staff necesita. Eh, repartirles okay. lo que ellos necesitan. Sería assist staff. Oh, sería. Y si no, si usted les sirve comida o les sirve, qué sé yo, lo que necesiten sería serve. Serve. Ok. Like that. Ah, servir, ok. Serve. Porque okay. attend es como llegar a un lugar. Ok, asistir a un lugar o a una, eh, ¿cómo se, sería? Hay otra palabra en español, ahorita la he olvidado, que sería el otro significado de achen. Um, concurrir. Como hacerse ya. presente, ¿verdad? Exacto. Hacerse presente, ok. Ajá. Assist Ajá. sería ayudar o atenderlo. Eh, atenderlo. Exactamente. Ajá, ok, thank yes. you. Mm -hmm. Very good, Mauricio. Work plan for the day. Okay. Day planning. Mm -hmm. Archive documents. Very good, Jose Alexander. Mm -hmm. 
Vamos a ver. Very good. Make budgets. Mm, good. Mobile promotions. Ok. Eh, supervisando. En este caso, Wendy sería oversee. Sí. Oversee. Supervisar. Uh -huh. O oh, supervise, que sería la palabra pura, ¿verdad? O oh, supervise. Uh -huh. Organize activities. Very good. Uh -huh. So those are the activities that you do daily, right? So now let's go and check something very important because when we want to talk about our daily routine or, our, or the activities that are the responsibilities of our role in the company, it's very important that we to be um, specific, okay? Specific, because there are activities that uh, depend only on me, not on the other colleagues, yeah? So we have to be specific when we talk about the activities we do. Yeah, preparing the chemicals, good. Uh -huh. Y si se fijan, tendemos a decirlo como ING porque nos hace falta el sujeto, ¿verdad? Nos hace falta ese sujeto. Entonces, cuando no tenemos el sujeto, tendemos a poner el ING, pero es correcto también. Es correcto, solo que es otra forma de expresarlo. Es una forma diferente. Porque ahí se convierte en sujeto, el verbo. ¿Ok? Ya no es un verbo. ¿Ya? Yeah. Se convierte en un sujeto cuando ya le ponemos ese ING. Entonces, usemos el presente simple. Ahorita que estamos nada más diciendo las actividades que, so, que dependen de nosotros o que a nosotros nos toca hacer. Bien, vamos a ver entonces. Continuando, ya que tienen eso ahí, vamos a ver esto. ¿Ok? Y ponemos en orden. We are going to put in order. We are going to eh, make a, a timeline, okay, of the activities. Now we are going to see that they are scheduled. They are scheduled because you don't do one thing in the morning that you have to, it, that it has to be done on, in the afternoon or in the evening, right? Maybe there are things that are important. I mean, if you don't do something, then the other thing can't happen. So let's go and check this. Let's check this out. Entonces, contemos la historia de nuestra, nuestro día. ¿Ok? Así rapidito. Vamos a ver. Y a ver si se parece a la de ustedes. Vamos a ver. Maybe this is similar to yours. There you go. Let's read. Ahora ya le agregamos I, ¿ok? Como un sujeto, las cosas que yo hago. So, I wake up early. Aquí yo puedo decir la hora exacta. O early ya se entiende, ¿verdad? Que es al principio de la mañana o quién sabe a down right a la madrugada we don't know mm -hmm. early is early and we know what early means so uh for example yeah. if i don't get i don't get up I mean, i'm sorry wake up early i get up late okay maybe i wake up early but i get up late yeah i leave home at 6 a.m i arrive to work, then I can say in a specific time, or I can say around nine, yeah, around seven, around eight, specific time or around, okay? I drink coffee, I have breakfast. Do you have breakfast in your house or do you have breakfast in your job? On my job. 
Okay, usually we do, right? Usually we do. More, mostly when we have to start work early. Yeah. I open the store. I open the store. If it is not a store, maybe it's an office. Okay, I open the office. I open the store. I switch on the computer. I turn on all the office appliances. Okay, I turn on the air conditioner. The office mm -hmm. appliances could be the router, the printer, the photocopier. Mm -hmm. uh, I don't know if you have other electrical uh, stuff there. I, I, I really don't know. But appliances is that maybe the air conditioner. Yes. Okay. I turn on the, the air conditioner. I go to the warehouse. You know this, right? I go to the warehouse. Voy a la bodega. O al stock room okay i check my email maybe i check my email when i drink coffee yeah maybe you do i call clients i write reports i organize meetings what else i attend meetings i visit clients i assist customers i check my boss's agenda i schedule appointments i answer the phone i issue invoices i make bank transfers i leave work i get home I have dinner, I attend an online English class, I do English homework. This is very important, guys, for you. I <laughs> Remember, it has to be in your routine day, okay? In your routine activities. I, I my kiss my wife good night. Uh -huh. Yes, I kiss my kids and wife good night. I go to bed. I go to bed. I go to bed. Of course, I brush my teeth, right? before going back. <laughs> All right, guys. These are activities that maybe you do every day. A ver, a la de quien se parece por acá. Diga, yo, me. Mm -hmm. Is this yours? Yeah, me teacher. Is it, yes. All right, Mauricio. Yeah. Is it similar to yours, Emerson? More or less. <laughs> Not at all. Almost. <laughs> okay. No. Okay. Good. Mm -hmm. Then, guys, tomorrow we are going to talk about our daily routine at work. Okay. And you are going to write your routine. I mean, your typical day, a regular day. No llegamos hasta ahí el día de hoy, pero vayan pensando en su typical day. All right. What do you do in the morning? What do you do at noon? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? And what do you do at night? Okay? Okay. So here we go. So let's stop sharing and allow me to call the roll. Remember that you have to turn your camera on. And when I call your name, you say present. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Present. Cecilia Yasmin Menjibar Soto. Ok, escuché por ahí un present. Yay. All right. Vamos a ver. Estaba mi Cecilia. Fue Cecilia donde sonó, ¿verdad que no? Fue donde Norma, ok, good. <ríe> Claudia, no, no worries, no worries, no worries. Claudia María Guerrero Mejía. Present. Ok. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Present, teacher. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Eduardo Franco Núñez. Present, teacher. Emerson Ulises Monroy Calix. Ok. Imelda Xiomara Pineda Castro. I am here, teacher. Good night. Great. Have a good night, you too. Jose Alexander Hernández Carvajal. Present. Jose Bernardo López Montes. Present, teacher. Ok. Jose Gerardo Rivera Ochoa. Mr. Gerardo, Gerard, 
Karen Janet Granado Sorellana. Present. Okay. Luis Javier Castillo. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present teacher. Marina Yancy Sandoval Bonilla. Present. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Norma Patricia Viuda de Arre Vázquez. Present teacher. Oscar Noé Magaña Martínez. Mr. No way. No. Ok, no va. Wow. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present teacher. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present teacher. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present Miss. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present teacher. Ok, people. So now it's time to go to rest, but before you have to do your homework, remember, do your homework. You can work in advance if you want to, all right? So have a very good night, everyone, and we're going to stay for 10 more minutes. Mr. Edward, all right? There you go. Bye-bye. Have a very good night. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye, bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Hello, Eduardo. Just give me one second because I have Daisy still. Okay, there you go. Okay, Eduardo, here we are. And this is your time. Tell me, how can I assist you today? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora prácticamente es un repaso de las primeras clases que tuvimos, ¿verdad? Más que todo es un momento quizás lo que más cuesta con este tema del, del, del bueno, lo que me costó en algún momento el, el tema del presente simple es eh, cuando debo usar el tú y el das, eh, tanto en las oraciones afirmativas como las interrogativas y las negativas entonces por el tema del verbo entonces eso quizás es donde a veces un poquito más este, he fallado ¿verdad? en esas cuestiones pero sí como una cuestión de práctica también, ¿verdad? Exactamente, Eduardo. Y cabales, ese, ese es el meollo del asunto, fíjese, saber usar el do y el das. Vale, mire, es, bueno, de mi manera de ver, en la, la, para hacerlo un poco más sencillo en un esquema, ¿verdad? En donde usted pueda comprenderlo es que el do y el das es un auxiliar, ¿verdad? Definitivamente necesito un verbo que expresa la acción. El do y el das solamente me indica que es en tiempo presente. Solo es para indicar el tiempo presente, pero solamente en las preguntas y en las negativas. En las afirmativas, si usted mira do o das, es el puro verbo hacer. Entonces, en las afirmativas, usted no va a usar do y no va a usar das. Existe una excepción. Existe una excepción. Y la excepción, y quizás eso es ya en este nivel, que ya lo han usado en otros módulos, es que el do es como para realzar y reafirmar la acción. Por ejemplo, I do know. Es afirmativo y estoy usando un auxiliar. Pero es como que yo dijera, I really know. I seriously know. Okay? I truly know. O sea, como remarcando que sí, sé, ¿verdad? Esa es la única excepción, digamos, en donde sí en el afirmativo estamos usando un do. Mm -hmm. Y la otra es en respuestas cortas, cuando es afirmativa, ¿verdad? Es la única, el único lugar en donde vamos a usar yes, I do, no, I don't, en el negativo. Yes, mm -hmm. she does, es afirmativo, entonces uso el does, mm -hmm. pero es una respuesta corta, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, en un esquema general, déjenme poner por acá. Sería así.
Okay. En un esquema general pon podríamos poner que do, do lo vamos a utilizar en questions en negative form. Okay. Negative forms. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Ah, vamos a utilizarlo con la partícula not, que contractado sería don't, ¿verdad? Eso es en el negativo, negativo. En preguntas va al principio, por eso ponemos do. Ahora, ¿y para qué...? Personas, ah, solamente para los pronombres I, you, we, and they. Okay. Luego el does, igual. ¿verdad? Questions in negative form irían así. ¿verdad? Questions. Uy, perdón. Oops. Entonces sería does al principio en los questions y luego tendríamos does and not. Mira, equals doesn't. Ok. Y este es para los pronombres he, she, and it. Vale. Ya con eso tenemos como un poquito de... Eh, de ubicación, ¿verdad? Ahora, las exceptions que decíamos, ¿verdad? O special cases, sería en stored affirmative answers. Por ejemplo, diríamos, yes, I do. Ok. O, si me pongo con el Sí, para ponerlo como tercera persona, ¿verdad? Ya yes, hicieras. Uh -huh. Exacto. Bye. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, en la otra, que era la, esta es la excepción, es que usamos el do in affirmative solamente eh, cuando vamos a reafirmar la acción, ¿verdad? Vamos a decir que de verdad o realzar. Podemos reafirmar, reaffirm the action. Ok, to reaffirm the action. Y vamos a poner use do. Para que. Por si lo va a copiar. Ok. Use do in affirmative statements to reaffirm the actions. Podemos ver un ejemplo así como decíamos, ¿verdad? I do know. Okay. I do know you. Bye. Yo de verdad te conozco. Yo sí te conozco, ¿verdad? En serio que te conozco. Entonces, I do know you. Reafirmando, dándole realce. Emphasizing. Bye. Esa es la única manera en la que vamos a utilizar en afirmativo. De lo contrario, cualquier otro significado de acción, no usamos do en afirmativo. ¿verdad? Vamos a usar el verbo que corresponde. Así como estábamos viendo ahora, Jessica, en la respuesta corta era does, ¿verdad? Pero en la respuesta larga, Jessica, means no I do. Ahí no hay tú porque es una respuesta normal, una oración con sujeto, verbo y complemento en tiempo presente. Entonces, Jessica cleans the kitchen. Okay. Jessica cleans the kitchen. Y luego lo que decía el tiempo, ¿verdad? Period of time. There you go. Ok. Aquí no usamos tú. ¿Qué tal si no era Jessica? Entonces decimos Jessica doesn't. En aquel caso era Jorge, ¿verdad? Jorge mm -hmm. doesn't. Podemos hacer corto, podemos hacer... En el negativo, sí, metamos doesn't. ¿Verdad? ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien hasta ahí. <risa> ok, ok. 
Y ya en la práctica usted va a ir otra vez, ¿verdad? Siempre recuerde, questions, negative forms, are you with they do? Questions, negative forms, he, she, it, doesn't. Y ahí va. O el does para questions. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Yeah. Is there any other, uh, uh, I don't know, is, uh, if you have any other question? Ah, I know. <laughs> Ah, ¿cómo podría contestar, digamos, ahí en el presente? Um, and what, what I said. Uh -huh. Do you have any other, uh, any other question? No, uh -huh. I don't. No, I don't. Or yes, I do if you have. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. <laughs> Muy bien. Uh -huh. A ver, no, no, digamos, no. digámoslo pues. Do you have any other question that I can assist you with? No, I don't. Ok, que, que conste que no es inducida la respuesta. Ok, you may ask any other question if you've got it, all right? Ay, no. Ok, Eduardo, I think, I think it is ok. Remember to do your homework and see you tomorrow. Have okay. a very good night. Bye-bye, Eduardo.